Hi friends, welcome to Dr. APG Nursing Academy. Dr. APG Nursing Academy is a Telegram channel. We have discussed the previous questions in the previous questions. We have discussed the DHS staff nurse exam. 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 We have discussed the remaining 40 to 60 questions. We have discussed the 30 questions in the EI channel. We have discussed the 41 to 70 questions. We have discussed the doubts or questions. We have discussed the message. Kerana channel, aduhalnya na aims kampen aims beri nado kondo korang cie Hindi students ngora kita nama Telegram channel lad ayat under, power ku endi jangan korang cie Hindi lengora just under explain je, kita okay. Apa nama kita naya first question lor tu, bo. Question, which of the following is the fifth cranial nerve trochlear trigeminal abduction facial? Answer, all are correct. Am option B is trigeminal land correct answer. For Uta Fagwa and all the question, Ningle or Tamadi, all factory optic ocular motor trigeminal. Trochlear, trigeminal, abducent, facial, vestibular, cochlear, glossopharyngeal, vagus, accessory and hypoglossal. I'm going to pander under cranial nerves. I'm going to pander under cranial nerves. There is a little bit of sensory nerves. Mainly, one, two, and three. It is a sensory nerve. 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 Mile ம Indonesia Kristin, Vernix Neuro Berberi, alah, alah, lengan dry berberi kita, nama le Neuro pada ya, na, na itu komplikasi na itu berenda. Infantile berberi yang orang mem, infantile na breast milk kile berenda deficiency, breast milk kita kita ada time in deficiency berenda, na, infantile berberi. Adam ber, adam, itu bila Neuro pada ini symptom sah na berenda. Ini acute na itu time in deficiency na alkoholik patient le berenda Vernix sensitif lo pada ya, na, adam, ini dem long lasting na itu pomo, chronic na itu berenda, adil endan daum, it is by Vernix Kosakoff syndrome. ओके अब बाद में इसलाय नहीं जा रही है ना नहीं आरता नेक्स्ट जोस्ट ग्रोथ हार्मोन इस सेक्रेटेड बाय नोरा हाइपोफाइसिस एड्रेनल कॉर्टेक्स एडिनो हाइपोफाइसिस एड्रेनल मेडल्ला अपन ग्रोथ हार्मोन से सेक्रेटेड इन दे जाना हाँ एडिनो फाइसिस है ना अब आंडीरे पिटूट्रीय मेनली टू आटे डिवाइड इधर � Neurophysis and Adenophysis. In the posterior part, we have Neurophysis and anterior part, we have Adenophysis. Same as well as Adrenal Gland, we have Adrenal Cortex and Adrenal Medulla. That is the anterior pituitary secretary hormone, mainly growth hormone, somatotrophin. This is the thyroid stimulating hormone, TSH, Adenocorticoid hormone, ACTH, Prolactin, Pena gonada tropin itu orang ni, dan dua follicle stimulating hormon, luteinizing hormon sekian. Ini dia yang nama mainly anterior pituitary secretory. Okay, apa neurophysis itu orang itu posterior pituitary oxytocin. Aduh, ala na antidiuretic hormon semua na secretory. Okay, apa itu macam ni lah ni jari kita. Ini ada tu, nama la next question lor. 
ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഫീവർ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഫീവർ ടെൻ ടു തേർട്ടീൻ ഡേയ്സ് വൺ ടു ടു ഡേയ്സ് ഫോർട്ടീൻ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ഫോർ ടു സെവൻ ഡേയ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഈസ് ഫോർ ടു സെവൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഫീവർ അപ്പം പേഷ്യൻ്റ് ആവിങ് ഹൈ ഫീവർ ആയിരിക്കും വൺ സീറോ ടു എബോ കണ്ടിന്യൂസ് ഫീവർ വരും പ്ലസ് ജോയിൻറ്റ് പെയിൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ ഗുനിയ ഫീവർ അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ കുറേ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കേരള പി എസ് സിയുടെ ഉണ്ട് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ എടുത്ത് റെഫർ ചെയ്താലും അപ്പം ഇതിൽ ഞാൻ ഒരു പത്തിരുപതോളം ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം മൂന്ന് ദിവസം വരുന്നത് ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് എത്ര മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് ഏഴ് ദിവസമുള്ള ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് പതിനാല് ദിവസമുള്ള ഇൻകുബേഷൻ പീരീഡ് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം പിന്നെ മന്ത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പഠിക്കാൻ പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം അതിനൊരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകും മാക്ബണീസ് പോയിന്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് അപ്പൻഡിക്സ് സ്റ്റൊമക്ക് സ്പ്ലീൻ ആൻഡ് ലാരിങ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൻഡിക്സ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മാക്ബണീസ് പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മാക്ബണീസ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൻഡിക്സ് ടമി ഓപ്പറേഷന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇൻസിക്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആൻറ്റീരിയർ സുപ്പീരിയലിയാക്സ് പൈനിൽ നിന്ന് അമ്പലിക്കസ് അല്ലെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് അമ്പലിക്കസിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻ ഡ്രോൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് ഫ്രം ആൻറ്റീരിയർ സുപ്പീരിയലിയാക്സ് പൈനും ടു ബൈ തേർഡ് ഫ്രം ദ അമ്പലിക്കസും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന മാക്ബണീസ് പോയിന്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അമ്പലിക്കസ് സോറി അപ്പൻഡിക്സിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത Which among the following disease is not due to EDs mosquito? Filariasis, malaria, dengue fever, chicken gunia fever. If you are talking about EDs mosquito, you are talking about EDs mosquito. Malaria is a female and a female and a female mosquito. That is why EDs Egypt is filariasis, dengue, chicken fever, Zika virus disease, that is yellow fever. You are talking about EDs mosquito. 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 Okay. ഫസ്റ്റ് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെന്റ് ഫെൽറ്റ് ബൈ ദ മദർ ഓസിയാൻഡ സൈൻ കേക്ക സൈൻ യൂട്രൻ സഫൾ ക്യുക്കനി അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെന്റ് ഫെൽറ്റ് ബൈ മദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ക്യുക്കനി ആണ് അല്ലെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അവിടെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെന്റ് പെസീവ്ഡ് ബൈ ദ മദർ അല്ലെ ആൻഡ് പെസീവ് ഫീറ്റൽ മൂവ്മെന്റ്സ് ഇൻ ദ യൂട്രസ് വരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്കനി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓസിയാൻഡ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് വജേനൽ സൈൻ ആണ് ഇൻക്രീസ് പൾസേഷൻ ഫെൽറ്റ് ഇൻ ദ ലാറ്റൽ ഫോർണിക്സ് ഓഫ് ദ വജേന അറ്റ് ദ എയ്റ്റ് വീക്കിൽ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഓസിയാൻഡ സൈൻ അതുപോലെ തന്നെ യൂട്രൻ സഫൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസിന്റെ സഫൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോഫ്റ്റ് ബ്ലോവിംഗ് സൗണ്ട് ഹേഡ് വിത്ത് സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് യൂഷ്വലി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ട്രൈമെസ്റ്റർ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി അപ്പൊ തേർട്ടീൻ ടു ട്വന്റി എയ്റ്റ് വീക്സ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയിൽ യൂട്രയിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ആണ് യൂട്രൻ സഫൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻലി ലോവർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ യൂട്രസിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ഹേഗാ സൈൻ ഹേഗാ സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റനിങ് ഓഫ് ദ ഇസ്തുമസ് ഓഫ് ദ സർവിക്സ് സോഫ്റ്റനിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഹേഗാസ് അങ്ങനെ കുറെ പ്രോബബിൾ സൈൻസ് ഉണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അപ്പൊ അതെല്ലാം വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് ഡി എച്ച് എസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് സൈസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഓഫ് ജൂലൈ ഇലവൻ ഡിസംബർ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ഫസ്റ്റ് ജൂൺ ഫിഫ്ത്ത് അറിയാം അല്ലെ വേൾഡ് സൈസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഡിസംബർ ഫസ്റ്റിനാണ് വേൾഡ് സൈസ് ഡേ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ തീംസ് ഒക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡബ്ല്യു എച്ച് നേഴ്സസ് ഡേ തീംസ് പോലെ തന്നെ എയ്ഡ്സ് ഡേയുടെ തീംസും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ എൻഡിങ് എച്ച് ഐ വി എയ്ഡ്സ് എപ്പിഡമിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ബൈ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് രണ്ടായിരത്തി
കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ സ്ലേ സ്ലാൻഡർ എന്നും എഴുതി കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ലൈബൽ എന്നുമാണ് പറയുന്നത് ഇനി ടോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അറിയാം സിവിൽ ക്രൈം ആണ് അപ്പം സിവിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന റോങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് പ്രാക്ടീസിൽ സിവിൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന റോങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് രീതി ഇൻറ്റൻഷനലി ചെയ്യാം അൺഇൻറ്റൻഷനലി മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാം മനഃപൂർവ്വം അല്ലാതെയും പറ്റുന്ന ഇൻറ്റൻഷൻ ആണ് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഫെലോണി എന്ന് പറയുന്ന ക്രൈം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് ഫെലോൺ അപ്പൊ ഇത് പണിശമുകളാണ് വിത്ത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഇംപ്രസൻമെന്റ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന തെറ്റുകളാണ് ഫെലോണി വരുന്നത് ടോട്ടല് സിവിൽ കേസുകളാണ് അപ്പം അതും ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർ റിലേറ്റഡ് ടു കോമൺ ലോ ജുഡിക്കേഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് മെറ്റേണ ബ്ലഡ് സിറം ഈസ് എക്സാം എക്സാമിൻഡ് ഫോർ ആൽഫ ഫീറ്റോപോഡി ടു ഡിറ്റക്ട് ഇൻബോൺ എറോസ് മെറ്റബോളിസം സ്പൈന ബൈപ്പിട ആർ എച്ച് ഹീമോലറ്റിക് ഡിസീസ് ഹീമോഫി അപ്പൊ മെറ്റേണൽ ബ്ലഡ് സിറം ആൽഫ ഫീറ്റോഡിൻ മെയിൻലി നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യും പ്രഗ്നൻസി പീരീഡിൽ അപ്പം മെയിൻലി ഓപ്ഷൻ സ്പൈന ബൈഫ്ഡ കേസിലാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ മെയിൻലി മെറ്റേണ സിറം ആൽഫ ഫീറ്റോപ്പോഡിൻ ടെസ്റ്റ് എലിവേറ്റഡ് ഇൻ റോങ് ജസ്റ്റേഷനൽ ഏജ് ഓപ്പൺ നോറൽ ട്യൂബ് ഡെഫക്റ്റ് അപ്പൊ അതിൽ വരുന്നതാണ് സ്പൈന ബൈഫിഡ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രഗ്നൻസി ഇൻട്രാ യൂട്രൈൻ ഫീറ്റൽ ഗ്രോത്ത് ഡിറ്റാഡേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആന്റീരിയർ അബ്ഡമിനൽ വോൾ ഡിഫക്റ്റ് റീനൽ അലോമിലീസ് അതിലെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റേണ സിറം ആൽഫ ഫീറ്റോപ്പോഡിൻ എക്സസ് ആവും കേട്ടോ അപ്പൊ എക്സസ് ആണ് ഇവിടെ പ്രോബ്ലം ഇനി ലോ ലെവൽ ആവുന്നത് നമുക്ക് ഏതാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ജസ്റ്റേഷൻ ടോപ്പ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിസീസ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആൽഫ ഫീറ്റോപ്പോട്ടീൻസിന്റെ നോർമൽ മെൻ ആയാലും വുമൻ ആയാലും സീറോ ടു ഫോർട്ടി എൻ ജി ആണ് പക്ഷെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇത് സ്ലൈഡ്ലി ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെ ഇൻക്രീസ് ഫോർ ദ റേഞ്ചസ് ഫ്രം ടെൻ നാനോഗ്രാം ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി നാനോഗ്രാം പെർ എം എൽ വരെ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം അതിൽ കൂടുതൽ എക്സസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫക്റ്റ് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെ ഡൗൺ ഡൗൺ എന്ന് അങ്ങ് പഠിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് എ നോർമൽ പി എച്ച് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് നോർമൽ പി എച്ച് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് അപ്പം ഇത് എ ബി ജിയിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇതിന്റെ നോർമൽ വാല്യൂ സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഓപ്ഷൻ സി ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം നോർമൽ വാല്യൂസ് ഓഫ് ആർട്ടീരിയ ബ്ലഡ് ക്രിയാസ് അനാലിസിസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് സെവൻ പോയിന്റ് ത്രീ ഫൈവ് ടു സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആ ത്രീ ഫൈവ് ടു ഫോർ ഫൈവിനെ എടുത്ത് താഴെ ഇടുമ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിന്റെ വാല്യൂ കിട്ടും പാർശ്വ പ്രഷർ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജും എച്ച് സി ഒ ത്രീ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി സിക്സും നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് സാച്ചുറേഷൻ വരുന്നതാണ് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് പോപ്പുലേഷൻ കവേർഡ് ബൈ അംഗനവാടി വർക്ക് രണ്ടായിരം മൂവായിരം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആയിരം അല്ലെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അംഗനവാടി വർക്കർ ഇസ് കം സെന്റർ അംഗനവാടി മീൻസ് കോട്ടിയാട് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പം മുറ്റം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടുമുറ്റം കേട്ടോ അപ്പം അണ്ടർ ദ ഐ സി ഡി എസ് സ്കീമിൽ എവരി വൺ തൗസൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ വൺ അംഗൻവാടി വെച്ചിട്ടാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ മെയിൻലി അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ആ നോൺ ഫോമൽ പ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇവർക്ക് മെയിനായിട്ടും ഇതിൽ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള ആസ്പെക്റ്റ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ മുഖ്യ സേവിക ആണ് മെയിൻലി ഇതിന്റെ ഒക്കെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹൈപ്പോകലിമി സസ്പെക്ട് വെൻ എ ക്ലൈൻറ്റ് ഹാസ് സീറം പോട്ടി പ്രോട്ടാസിയൻ ലെവൽ ഫോൾസ് ബിലോ ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻ ഫോർ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻ ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻ അപ്പൊ ഹൈപ്പോകലിമി എപ്പോഴും വരുന്ന എത്രയാണ് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് മില്ലി ഈക്വലൻറ്റിൽ
വിച്ച് പേഷ്യൻ്റ് ഹാസ് റിസ്ക് ഫോർ മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് അപ്പം അൺകൺട്രോൾഡ് ഡയബറ്റീസ് മെൽറ്റസ് എംഫൈസീമിയ ക്രോണിക് പ്രോങ്കൈറ്റിസ് എൽഡർലി പേഷ്യൻറ്റ് റിസീവിംഗ് ഫ്രം ഐ വി തെറാപ്പി അല്ലെ അപ്പം മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കേസ് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡയബറ്റീസ് കീറ്റോ അസിഡോസിസ് അല്ലെ അപ്പം അങ്ങനെ വെച്ച് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിൽ എത്താം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും മഡ് പൈലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡ് അങ്ങ് പഠിക്കണം മഡ് പൈലി കേട്ടോ മഡ് പൈലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഡുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാം എന്തെങ്കിലുള്ള മെറ്റബോളിക് അസിഡോസിസ് വരുന്ന കേസുകളാണ് മെത്തനോള് യുറീമിയ ഡയബറ്റിക് കീറ്റോ അസിഡോസിസ് പ്രൊപ്പൈൻ ഗ്ലൈസോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ഐസോണി ആസിഡ് ഇൻബോൺ എയർ ഓഫ് മെറ്റബോളിസം ലാക്ടിക് അസിഡോസിസ് ഈത്തലിൻ ഗ്ലൈസോൾസ് അപ്പം അതിൽ അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലെല്ലാം വരുന്നത് മെറ്റബോളിക് അസിഡോസ് ആണ് അതുപോലെ ആൽക്കലോസ് ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി അസിഡോസ് ഉണ്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ആൽക്കലോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനെല്ലാം ഓരോരോ കോഡുകളുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോവാം കേട്ടോ അപ്പൊ മഡ് പൈലി എന്നൊരു കോഡാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് മഡ് പൈലി അങ്ങ് ഓർത്തോണ്ട് പോയാൽ മതി മെത്തനോൾ പോയിസണിങ് യുറീമിയ സിൻഡ്രം ഡയബറ്റിക് കീറ്റോസിഡോസിസ് പ്രൊപ്പൈലൈൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻഫോൺ ഐസോണിയ സൈഡ് ഇൻബോൺ എയർ ഓഫ് മെറ്റബോളിസം അയൺ ഓവർലോഡ് അല്ലെ ലാക്ടിക് അസിഡോസ് എത്തനെ ഗ്ലൈക്കോ നല്ലൊരു കോഡാണ് അതങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത Which of the following is the function of sodium in the body? Formation of bone, formation of skeletal muscle, formation of cardiac muscle, maintain serum osmolarity. All right, sodium, ORS, osmolarity maintain. So, mainly sodium is the correct answer. Option D is the answer. Maintains of serum osmolarity. So, functions of sodium in the human body are in mainly acid-based balance maintain with chloride, bicarbonate ions act as a buffer. Okay. Then, so, maintains of osmotic pressure and blowout balance, essential for muscle and nerve. irritability involved in cell membrane permeability involved in glucose galactose amino acid absorption initiation of maintenance of heart beat appo athrayum karyangal edu ait relate cheythu varunnundu sodium ait relate cheythu varunnundu okay ini adutha next question next question fear of high places is called agrophobia algophobia acrophobia claustrophobia appo fear of high place ne namukku endu nu parayam fear of high place ne option c alle acrophobia nu parayam ivide kore phobias ingane list cheythu koduttundu ella nalla idana questions phobia endayalo or questions verunnana sthiram kedo appo namukku agrophobia nu parayunnathu fear of heights ne aanu namukku parayunnathu alle agoraphobia public place ailophobia fear of cats ആണ് വരുന്ന അൽഗോഫോബിയ പെയിൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും ക്ലസ്ട്രോഫോബിയ ക്ലോസ്ഡ് സ്പേസ് വരും അമാന്തഫോബിയ ഡസ്റ്റ് ആർക്കനോ സ്പൈഡേഴ്സ് ആസ്ട്രോ ലൈറ്റനിങ് ക്ലസ്ട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ഫോബിയാസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാം റീഡ് ചെയ്യണം നല്ലതാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നതാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് അമോ ദ ഫോളോയിങ് വാക്സിൻ ഇസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ ഫ്രീസർ ഫ്രീസർ ഇസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വാക്സിൻ ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മീസൽസ് ടൈഫോയിഡ് ടി ടി ഡി പി ടി അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡുനോട്ട് ഫ്രീസും ഫ്രീസ് വാക്സിനും അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ ബ്രോഡ്ലി ഡിവൈഡ് ഇൻഡ് ടു ആണ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ മീസൽസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എം എം ആർ വാക്സിൻസ് ചിക്കൻ ബോക്സ് സോസ്റ്റർ വാക്സിൻസ് എല്ലാം ആണ് ലൈവ് വാക്സിൻസ് എല്ലാം വരുന്നത് മീസൽ സ്റ്റോറേജിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടി ായിട്ട് വരുന്ന പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന വാക്സിൻസ് എല്ലാം ഡുനോട്ട് ഫ്രീസ് ആണ് അല്ലെ ഡി ടി പി ഡി ടി പി ഡി പി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി എച്ച് വൺ എൻ വൺ എച്ച് ബി ജി റോട്ട വൈറസ് ഡി ടി പി ഹിപ്പ് ടി ഡാപ് ഓൾ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് വാക്സിൻസ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഡുനോട്ട് ഫ്രീസ് വാക്സിൻ ആണ് ഡുനോട്ട് ഫ്രീസ് ഓർ എക്സ്പോഷർ ടു ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എക്സ്പോഷർ ആവാത്ത വാക്സിൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഡി പി ടി ടൈഫോയിഡ് ടി ടി ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി അഡീസ് അത്രയെങ്കിലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം എച്ച് വൺ എൻ വൺ വാക്സിൻസും എന്തിനത്തില്ല അതും നമുക്ക് ഫ്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നത് മംസ് മീസൽസ് ചിക്കൻ ബോക്സ് സോസ്റ്റർ വൈറസ് വാക്സിൻസ് ആണ് മെയിൻലി ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ഡിസീസ് വിത്ത് ഇൻ ദ ജിയോഗ്രാഫിക്കൽ ഏരിയ എപ്പിഡമിക് സ്പൊറാഡമിക് എൻഡമിക് പാൻഡമിക് അല്ലെ അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് പ്രസൻസിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം എൻഡമിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ ഓപ്ഷൻസ് ബി ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഡിസീസ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ എക്സസ് വരുന്നതാണ് ഒരു ഏരിയയിൽ നമുക്ക് എന്താന്ന് പറയാം എപ്പിഡമിക് എന്ന് പറയാം ഇനി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട
59. Which among the following medicine is used for the pharmacological closure of patent ductus arteriosus? Patent ductus arteriosus closure is used for the pharmacological medicine. The method is used for the methoxamine, echosprin, prostaglandin, indomethacin. Patent ductus closure is used for the pharmacological medicine. This is the option C. Indomethacin is used for the methoxamine. Methoxamine is a peripheral vasoconstruction by acting. Alpha 1 adrenergic receptase antagonistics. That is peripheral vasoconstriction use in the echosprin antiplatelet as well as the NSIDC group mainly prevent the formation of blood clot. In the prostaglandin and the group of lipids mainly lipid molecules it is for site of tissue damage and infection that is the healing process boost up in the prostaglandin. Infection involved in dealing with injury and illness. Okay, that's why you need the next use. The suture line between two parietal bones is called the corona suture, lambdoid suture, frontal suture, sagit. But two PS, two parietal sagit. Option D. Now, we are going to study the option D. But the sutures are mainly fixed. The sutures are coronal suture, sagittal suture, lambdoid suture, squamous cell suture. There are four types of sutures. Now, when the skull is done, the coronal suture is between frontal and the parietal bones. Then, the two coronal sutures are divided by the sagittal suture. Then, the two parietal bones are divided by the sagittal suture. Perak wajah le, posteri le, osipitel le, parietal bone sini dalam le separate itu ada lambdoid suture onde. Ini squamous cell suture ni adalah between parietal and temporal bone. Parietal and temporal bone le squamous suture onde. Ini dua frontal bone ni ada ke beranda suture ane, nama kita ni adalah frontal suture ane. Perayaan. Okay, apa tu kainyo? For already, nama le pelajari slide ane. Itu agenda. Wilms tumor is associated with polycystic kidney, rena dysplasia, rena hypoplasia, horseshoe kidney. Now, Wilms tumor is associated with horseshoe kidney. Now, this is the congenital age of 6 to 7 weeks of gestation. Abnormally, metanephric kidney is done with metanephric part. This is the same as the unit eye form. This is the horseshoe shaped kidney. We call it nephroblastoma. Horseshoe kidney, Wills tumor is seen by the way. Polycystic kidney is the inheritance of the kidney. The cyst form is the polycystic kidney and the inheritance of the cluster of cyst developing kidney. Renal dysplasia is the renal malformation of the kidney are present but their development is abnormal and incomplete. Abnormal and incomplete development of kidney is the renal dysplasia. Ini rena hypoplasia ni jadi small kidney, alah small kidney, alangkah small no nephrons, alangkah sorry reduced number of nephrons agak berada mana, entah mana rena penal hypoplasia, mainly cause of renal failure in pediatric. Next question. The most common complication of tuberculosis meningitis, encephalitis, subdural emphysema, sorry emphysema, hydrocephalus, brain abscess. Apa tuberculosis meningitis ni main? Complication is the hydrocephalus. Option C. In tuberculosis, it is mainly effusion. Mainly tubercular meningitis is effusion. Hydrocephalus is subdural effusion. Then, the outside weakness is hemiplegia, paraplegia. There is a lot of deafness, growth failure, diabetic insipidus. There is a complication of TB meningitis. There is a bacterial meningitis. There is a lot of encephalitis, abscess, subdural lymphoma. Pasca form jadi ni dalam, ini dalam berum bacterial meningitis dalam berum. Apa yang kita correct answer is hydrocephalus. Tapi TB le fusion anak anak lagari orang tuan, bacterial le pas formation anak anak lagari orang tuan. Okay, ni ada next. Patient who kind, quiet, submissive, sympathetic, gloomy personality is called. Nama kita dua orang. Melana Colic personality. Le option A ya, nama Melana Colic. Tapi narcissistic personality ni orang macam self-centered, arrogant thinking ya itu la personality ya. Selfish ya itu orang personality ya. Narcissistic personality. Psychotherapy kita orang macam alternative mood swing ya. Le mood elevation and depression lor tu orang macam psychotherapy. Histonic personality ni orang macam pun sad ya itu la personality ya. Nanti orang macam histonic personality. Macam emotional le over action. And dependent personality an, ale, abang, abang kepilih um, orang sad depression mode itu beri ni anak histonic personality. Melakonan itu yang jadi 
കൈൻഡ് ക്വയറ്റ് സബ്മസി സിമ്പത്തറ്റിക് ആൻഡ് ഗ്ലൂമി പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് മെലാനോ കൊളിക് പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പോൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഒക്കെ സൈക്കോളജിയിൽ പഠിപ്പിക്കും നല്ലോണം അപ്പോൾ ഇത് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ ഗില്ലൻ ബാരി സിൻഡ്രോം ഈസ് മാനിഫെസ്റ്റഡ് വിത്ത് മസിൽ അട്രോഫി ആൻഡ് പെസിസ്റ്റൻറ് റിഫ്ലക്സ് സിമെട്രിക് മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഡിമിനിഷ് റിഫ്ലക്സ് ആൻഡ് പാരസ്റ്റീഷ്യ മസിൽ അട്രോഫി കൺവെർഷൻ ആൻഡ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലം സിമെട്രിക് മസിൽ വീക്ക്നെസ് ഇൻക്രീസ് ടോൺ ആൻഡ് പെസിസ്റ്റൻറ് റിഫ്ലക്സ് അല്ലെ അപ്പം അവിടെ ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് സിമെട്രിക് മസിൽ വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ടോൺ ആൻഡ് പെസിസ്റ്റൻറ് റിഫ്ലക്സ് അപ്പൊ ഗില്ല ബാരി സിൻഡ്രോം അറിയാം പെരിഫലൻ ന്യൂറോപ്പതി മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ആൻ ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ഓർ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൈ വയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്ന ഓട്ടോ ഇമ്യൂൺ ഡിസീസ് ആയിട്ടാണ് കില്ലൻ ബാരി സിൻഡ്രോം വരുന്നത് അപ്പോൾ വീക്ക്നെസ് മേ ബി പ്രോഗ്രസ് ഓവർ അവേഴ്സ് ടു ഡേയ്സ് ഇൻവോൾവ് താം ട്രങ്കൽ മസിൽ സ്ക്രീനിയോസ് മസിൽ ആൻഡ് റെസ്പ്രേഷൻ അപ്പം ആമ കയ്യിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പതുക്കെ പതുക്കെ മുകളിലോട്ട് പോകും അതാണ് പറയുന്നത് സിമെട്രിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ അല്ലെ ഇറ്റ്സ് അസെൻഡിങ് ആൻഡ് സിമെട്രിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ വരുന്നതാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് പിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് മെയിൻലി ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻക്രീസ് ടോൺ ആൻഡ് പെസിസ്റ്റൻറ് റിഫ്ലക്സ് ആണ് കേട്ടോ അതും മെയിൻലി അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോക്സിമ മസിൽ ആർ ഇൻവോൾവ് ഏതർ മോർ ഡിജിറ്റൽ വൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ മോർ പേഷ്യൻസ് കംപ്ലൈൻ വിത്ത് പാരസ്റ്റേഷ്യൻ അമ്പന സെൻസറി ചേഞ്ചസ് ഒക്കെയാണ് ഇനിഷ്യലി വരുന്നത് അങ്ങനെ ഫൈനലിൽ വന്നിട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലൂർ ഒക്കെ വരുന്ന ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് കില്ല ആൻഡ് ബാരി സിൻഡ്രോം ന്യൂറോളജിയിൽ പഠിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രെയിൻ ട്രാക്ഷൻ ഈസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഫോർ അത് കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ഹ്യൂമറസ് ഫൈനൽ ഫ്രാക്ചർ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് റേഡിയസ് അല്ലെ ബ്രെയിൻ ട്രാക്ഷൻ കുട്ടികളിൽ ഇടുന്നതാണ് മെയിൻലി സ്കിൻ ട്രാക്ഷൻ ആണ് മെയിൻലി ഫോർ എന്താണ് ഫ്രീ ഫ്രാക്ചർ ഓഫ് ഫീമെയിൽസ് ആണ് അപ്പം കുട്ടിയെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം അപ്പം ട്വന്റി ടു തേർട്ടി എൽ ബി എസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്സിൽ നമ്മൾ ലെസ് ദാൻ ടു ഇയർ ചൈൽഡിലാണ് ഇടുന്നത് ഇനി മോർ ദാൻ ടു ഇയർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നയൻറ്റി നയൻറ്റി ട്രാക്ഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബേബി നമ്മൾ എന്തായാലും കൗണ്ടർ ട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രെയൻ ട്രാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മെത്തേഡ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദ ഹെൽത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു പെർഫോം എ സ്കിൽ ലെക്ചർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ സെമിനാർ സിംപോസിയം അപ്പം ഇതിൽ അറിയാം പെർഫോമൻസ് സ്കില്ല് വരുന്നത് ഏതാണ് ആ ഇറ്റ് ഈസ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ ലെക്ചർ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിലോസഫി ബേസ്ഡ് ഓൺ ഐഡിയലിസം ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് പറയുന്നത് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ടോപ്പിക് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് വരുന്നതാണ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വെച്ച് ഷോസ് എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊസീജിയർ ഹൗ ടു പെർഫോം ഒരു പ്രൊസീജിയർ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വരുന്നതാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെമിനാർ അല്ലെ സെമിനാർ സ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യാമെന്ന് വരുന്നതാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ സെമിനാർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഇൻസ്ട്രക്ഷണൽ ടെക്നിക് വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ജനറേറ്റിംഗ് എ സിറ്റുവേഷൻ ഫോർ എ ഗ്രൂപ്പ് ടു ഹാവ് എ ഗൈഡൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ എമോങ് ദം സെൽസ് ദം വിച്ച് ജനറലി പ്രസന്റ് ഇറ്റ് ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓർ വൺ ഓർ മോർ മെമ്പേഴ്സ് അപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സിന് മുമ്പിൽ ഗൈഡ് ബേസിൽ അല്ലെ പ്രീ പ്ലാൻ ചെയ്തുള്ള ഇൻട്രാ ഇതുള്ള ടീച്ചിങ് ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെമിനാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഗൈഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് അവിടെ വരുന്നത് സെമിനാറിൽ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി സിംപോസിയം എന്ന് പറയുമ്പം അത് ബെസ്റ്റ് എക്സലൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം ഇൻഫോമിംഗ് ദ ഓഡിയൻസ് ക്രിസ്റ്റലൈസിംഗ് ദയർ ഒപ്പീനിയൻ ആൻഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ദം ഫോർ അറൈവിങ് എ ഡിസിഷൻ റിഗാർഡിംഗ് പർട്ടിക്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഇഷ്യൂസ് ആൻഡ് ടോപ്പിക് ഒരു ഇഷ്യൂസോ ടോപ്പിക്സോ ഒരു ഓഡിയൻസിന് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ച് അവരിലിൻ്റെ ഒപ്പീനിയൻസും കൂടെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ പ്രശ്നത്തെ സോൾവ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനലൈസ് ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സമ്മറൈസ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന
സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഇമ്മ്യൂൺ അല്ലെ സോറി സിംഗിൾ അല്ല മൾട്ടിപ്പിൾ ഡോസിൽ വിത്ത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഫോർ ലൈഫ് ടോങ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വൺ ടു ടു ഡോസ് ഓറൽ വാക്സിൻ ഗീവ് നയൻറ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് റിസൾട്ട് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് സിസ്റ്റമിക് ആൻറ്റിബോഡി റെസ്പോൺസും ഇത് ഗട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ അപ്പം ലോക്കൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡ്രോപ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സാബിൻ വാക്സിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ ഗട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ What is the most common cancer associated with AIDS? Leukemia, Adenocarcinoma, Osteosarcoma, Carposisarcoma. We are going to talk about AIDS with AIDS. We are going to talk about AIDS with AIDS with Carposisarcoma. From option D, that is the correct answer. We are going to talk about most common malignancy in AIDS. We are going to talk about multiple scarcoma of the skin. We are going to talk about opportunity neoplasm. ഫസ്റ്റ് ക്ലിനിക്കൽ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ലീസൺ ആണ് പിങ്ക് പർപ്പിൾ നോൺ ടെൻഡർ മാക്കുലർ ലീഷൻ ഓൺ ക്യൂട്ടേനിയസ് സർപ്പസിൽ വരുന്നു അപ്പം ബയോ ബയോപ്സി എടുത്തിട്ടാണ് കർപ്പോസി സർക്കോമ കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻസിന് ഏതാണ് കർപ്പോസോമി സർക്കോമ സിക്സ്റ്റി നയൻ ബ്ലീഡിംഗ് ഡ്യൂ ടു ദ റിമച്ച് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് നോർമലി സിറ്റേറ്റഡ് പ്ലാസിന്റ ഈസ് കാൾഡ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പ്ലാസിന്റെ പ്രീവ്യൂ ആണോ ഇൻഡേഷൻ എമറേജ് ആണോ അബ്രഷി പ്ലാസിന്റെ ആണോ പോസ്റ്റ് പാട്ടം അപ്പൊ അബ്രഷി പ്ലാസിന്റെ അല്ലെ അബ്രഷി പ്ലാസിന്റെ ആണ് അവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ പ്ലാസിന്റെ പ്രീവ്യൂ അറിയാം അപ്പം പ്ലാസിന്റ ഈസ് ഇംപ്ലാന്റഡ് അറ്റ് ദ അല്ലെ ഇംപ്ലാന്റ് നിയർ ദ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് യൂട്രസ് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് പ്ലാസിന്റെ പ്രീവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മെയിൻലി സിസേറിയൻ സെക്ഷനിലാണ് അത് ബേബി ഡെലിവറി ആവുന്നത് ഇൻസിഡന്റൽ ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് ഹെമറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എയ്റ്റ് വീക്സിന് ശേഷം വരുന്ന ആന്റിപ്പട്ട ഹെമറേജിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജനറ്റൽ ബ്ലീഡിങ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻസിഡന്റൽ ഹെമറേജ് എന്ന് പറയാം അബ്രഷി പ്ലാസിന്റെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ആ പ്രിമച്ച സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് നോർമലി സിറ്റുവേറ്റഡ് പ്ലാസിന്റെ അല്ലെ പ്ലാസിന്റെ യൂട്രസിൽ നിന്ന് പ്രിമച്ചറായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതാണ് ഇതിൽ ഇതിൽ ഹെവി ബ്ലീഡിങ് പെയിൻഫുൾ ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷെ പ്ലാസിന്റെ പ്രീവിയല് പെയിൻലെസ് ബ്ലീഡിങ് ആണ് വരുന്നത് പോസ്റ്റ് പാട്ട ഹെമറേജ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ആ If he is blood loss more than 500 or 1000 ml LSE is within first 24 hours after following the birth. That is why we have the primary PPH. Then, 24 to 6 weeks in the end, we have the secondary PPH. Okay, that's why we have the next question. A patient can become toxic on normal dose of digitalism when it is present. Hyperkalemia, hypokalemia, hypertension, hypertension. The correct answer is hypokalemia. Hypokalemia is the correct answer. 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 Hypokalemia is the